Catecismo Gnóstico. Samael aún peor. Inútil resultaría presentar a los nobles lectores, que en el atardecer del siglo XX buscan acuciosos la sabiduría divina, un catecismo cristiano con su contenido velado. Incuestionablemente no serviría mucho. Distinto es el que el autor nos presenta en su catecismo de velado, reflejo vívido de aquella sabiduría cristiana primitiva, cuya realización solo ha sido posible después de muchos y arduos trabajos conscientivos para descubrir los misteriosos arcanos que durante milenios han sido del conocimiento de unos pocos, lo cual así ha sucedido porque sobre las multitudes ha pesado el velo de la amarga subconsciencia, producto esta de todos nuestros errores, vicios, aberraciones, dogmatismos, etc. El autor, es este trabajo, nos presenta paso a paso, la enseñanza cristiana que antes conocimos en forma dogmática, pero ahora completamente develada, para que los que sean capaces de romper los ciegos moldes arcaicos, los que han mantenido aprisionada nuestra conciencia y consecuentemente nuestros auténticos valores internos, puedan comprender el verdadero sentido que hemos de darle a la vida, ya que ésta, en última síntesis, puede brindarnos alegría o tristeza triunfo o fracaso. Iluminación o tinieblas, según la forma de cómo empleemos el maravilloso caudal energético que llevamos dentro de nuestra naturaleza. Más para que tú, amado lector, seas el que determine la síntesis de lo que aquí esbozamos y realices nuestro anhelo místico para que puedas superarte, te sugerimos apartes los prejuicios que puedan anteponerse a tu criterio interior y analices juiciosamente el contenido de cada párrafo. Así podrás liviar el dulce néctar de la sabiduría en el cáliz de tu entendimiento. Así podrás contemplar tu efigie, en las tranquilas aguas de un manantial. Así podrás establecer tú mismo el valor y la razón de tu existir. El Editor Capítulo primero. El objeto de nuestra existencia Uno quien nos ha creado Nos ha creado Dios Dos quien es Dios Dios es el ser más perfecto que existe. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnimisericordioso. 3. Cuando uno dice, Dios mío a quien se refiere. Cada quien tiene su chispa divina, su Dios interno, individual, particular. Este Dios es nuestro Padre que está en secreto, y no sabéis que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora dentro en vosotros. Corintios 1 capítulo 3 ver 16. 4 que es el Dios universal. Dios está en la reunión de dioses, Salmos 82, el conjunto de seres perfectos individuales, forma el Dios universal todopoderoso. 5 para que nos ha creado Dios. Para conocerlo verdaderamente y conseguir su autorrealización, para que Él pueda morar eternamente en nosotros. 6 es que no conocemos a Dios. De Dios solo conocemos sus manifestaciones. Nosotros somos parte de su creación, pero no lo hemos palpado ni visto verdaderamente. 7 podemos conocer a Dios y conversar con Él. Sí, si sí nos preparamos para conocerlo. Hay muchos que han logrado conversar con Él. Capítulo 2 La perfección. Uno porque nunca hemos visto ni oído a nuestro Dios. Por nuestras imperfecciones y errores Él no se ha podido manifestar en nosotros. Hemos prostituido su templo. Dos cómo podemos verlo y oírlo. Cuando la nube negra de nuestra de nuestras imperfecciones despeje el cielo de nuestra psiquis, el rayo solar de nuestro Dios interno podrá llegar a nosotros y hacerse tangible. 3. Es posible que nos volvamos perfectos. Sí es posible. Nuestro Señor, el Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo, capítulo 5, ver 48. 4. ¿Cómo podemos ser perfectos? Eliminando todo lo imperfecto que hay dentro de nosotros. Jesús el Cristo dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo, capítulo 5, ver 3. 
5. ¿Qué es lo imperfecto que tenemos? Dentro de nuestra psiquis llevamos millones de imperfecciones, representadas por una enorme bestia de siete cabezas, símbolo viviente de los siete pecados capitales, ira, codicia, lujuria, envidia, gula, soberbia y pereza. Esa bestia se manifiesta en nosotros a cada momento de nuestra vida diaria. 6. ¿Cómo es que tampoco a esa bestia no la hemos visto? Esa bestia tiene tremendo poder hipnótico fatal y sin que nos demos cuenta, ha adormecido nuestra conciencia y nuestras facultades interiores. Por esa razón es que tampoco no hemos percatado de su existencia, pero sí podemos observar sus manifestaciones en nuestros impulsos bestiales internos. 7. El que logra eliminar esa bestia adquiere perfección. Sí, esa bestia simboliza lo imperfecto que llevamos dentro. Eliminándola solo quedará lo perfecto en nuestro interior. Entonces nuestro Dios interno resplandecerá gloriosamente. Recuérdese a San Jorge combatiendo el dragón. Capítulo 3. La muerte mística. 1. ¿Cómo podemos eliminar esa bestia interior, símbolo viviente de todas nuestras imperfecciones? Mediante la muerte mística. 2. ¿Qué es la muerte mística? La muerte mística consiste en la aniquilación radical de todos nuestros defectos. 3. ¿Qué se necesita para morir místicamente? Ante todo es necesario observar cuidadosamente, de instante en instante, todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. En ese continuo observar, hemos de descubrir nuestros defectos que se manifiestan en varias formas y circunstancias. 4. Es fácil descubrir defectos. Sí, si nos damos cuenta que la mayor parte de nuestras reacciones devienen de la bestia interior, llamada comúnmente ego, pero se hace imprescindible estar alerta en nuestra vida cotidiana, en íntima observación de instante en instante. 5. El defecto descubierto se elimina por sí solo. No. Descubrir un defecto es únicamente el primer paso. Luego debemos someterlo a un profundo análisis, conocer el porqué de sus reacciones, la forma en que se manifiesta, los elementos que necesitó para manifestarse. 6. Analizando profundamente basta para que se elimine. No. Luego debemos someterlo a juicio en el banquillo de los acusados. Determinar el perjuicio que nos causa, el origen de su existencia, las desventajas de llevarlo dentro de nuestra psiquis, la energía que nos roba. 7. Una vez enjuiciado queda eliminado. No. Una vez estemos plenamente convencidos de que tal defecto es un estorbo para nosotros y nos cause daño en nuestro desarrollo espiritual, hemos de suplicar a nuestra Divina Madre, a nuestra Virgen Interior, a la Madre de nuestro Dios Interno, que elimine el defecto enjuiciado. Ver capítulo 2. Si nuestras súplicas emanan verdaderamente de nuestro corazón, ella procederá a su eliminación y quedaremos libres para siempre del defecto descubierto, comprendido y enjuiciado. 8. ¿Qué sucede cuando un defecto es eliminado de nuestra psiquis? Cuando muere un defecto nace una virtud. Las virtudes vienen de nuestro Dios interno. Estas nos dan capacidad y fortaleza en todo sentido. Tendremos mayor conciencia de nuestros actos y nos liberaremos de una terrible carga. Capítulo 4. Pecados capitales. 1. ¿Qué es pecado? Pecado es una transgresión a la ley de Dios. 2. ¿Qué son pecados capitales? Se llaman pecados capitales los que son cabeza de muchos otros. 3. ¿Cuáles son los siete pecados capitales? Son siete, ira codicia, lujuria, envidia, gula, soberbia y pereza. 4. Existe un pecado capital que sirve de base para todos los demás. Sí, la lujuria. La lujuria sirvió de base para que nuestros primeros padres comieran del fruto prohibido. 5. Guión que es la lujuria. Lujuria es el apetito morboso de los placeres sexuales. 6. ¿Cuál es la virtud opuesta a la lujuria? La virtud opuesta a la lujuria es la castidad científica. 
7. ¿En qué consiste la castidad científica? La castidad científica consiste en la transmutación de nuestras energías sexuales. Ver capítulo 7. 8. ¿Qué es la ira? Ira es el enojo que nos impulsa a repeler con violencia lo que nos desagrada. 9. ¿Cuál es la virtud opuesta a la ira? La virtud opuesta a la ira es la paciencia, que nos hace soportar con serenidad lo que pudiera contrariarnos. 10. ¿Qué es codicia? Codicia es el deseo desordenado de los bienes terrenales para nuestro propio beneficio. 11. ¿Cuál es la virtud opuesta a la codicia? La virtud opuesta a la codicia es la caridad al prójimo. Hacemos caridad cuando damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento, vestimos al desnudo, enseñamos la sabiduría divina al que no sabe, atendemos a los enfermos, etc. 12. ¿Qué es envidia? Envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. 13. ¿Cuál es la virtud opuesta a la envidia? La virtud opuesta a la envidia es el desprendimiento psíquico de las cosas terrenales. 14. ¿Qué es gula? Gula es el apetito desordenado en el beber y comer. 15. ¿Cuál es la virtud opuesta a la gula? La virtud opuesta a la gula es la templanza, que nos hace tener moderación en el comer y beber. 16. ¿Qué es soberbia? Soberbia es el orgullo de nosotros mismos que nos inclina a considerarnos y preferirnos sobre los demás. 17. ¿Cuál es la virtud opuesta a la soberbia? La virtud opuesta a la soberbia es la humildad, que nos hace reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y que realmente no somos dueños de nada de lo que poseemos. 18. ¿Qué es pereza? Pereza es el deseo de no trabajar, que nos hace descuidar de nuestros deberes. 19. ¿Cuál es la virtud opuesta a la pereza? La virtud opuesta a la pereza es la diligencia, que nos mueve a cumplir nuestros deberes con prontitud. 20. Porque se dice que los pecados capitales son cabeza de muchos otros. Porque mezclados entre sí forman un enorme complejo de pecados dentro del individuo, como los celos, el deseo, los malos pensamientos, el egoísmo, el deseo de hacer el mal, la venganza, el resentimiento, el odio, etc. Capítulo 5. Conciencia y subconsciencia. 1. Guión que es conciencia. Conciencia es el estado superior del alma, mediante el cual podemos adquirir el conocimiento verdadero de todas las cosas. 2. Guión de dónde viene la conciencia. La conciencia viene de la esencia, del ser, de lo más sublime que tenemos. 3. Guión realmente tenemos conciencia. La mayor parte de la humanidad tiene la conciencia dormida, es subconsciente, y a eso se debe que cometa tantos errores. La mayor parte de la humanidad tiene apenas un 3% de conciencia despierta y el 97% es subconsciente. 4. ¿Qué es la subconsciencia? La subconsciencia es el estado inferior de la conciencia, mediante el cual todas nuestras facultades internas se encuentran adormecidas. 5. ¿De dónde viene la subconsciencia? La subconsciencia deviene de la cristalización mental de nuestros errores psicológicos, mediante los siete pecados capitales. La bestia interior nos vuelve subconscientes. 6. Guión existen varios estados de conciencia. Sí, existen cuatro estados de conciencia, a saber. A. Eicasia, ignorancia, crueldad humana, barbarie sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, subconsciencia máxima. b. Pistis, mundo de opiniones y creencias, subconsciente normal de la humanidad. c. Dianoia, análisis revisión de creencias, conciencia cultural intelectual, pensamiento científico. d. Nus, conciencia despierta, Eliminación completa del subconsciente facultades internas despiertas iluminación interior profunda, objetividad absoluta. Estado de Turilla. 7. ¿Cómo es posible eliminar el subconsciente? Mediante la muerte mística. 8. ¿Qué sucede cuando se eliminan defectos? 
A medida que los defectos se van eliminando, la subconsciencia va desapareciendo y la parte de conciencia que estaba adormecida, queda despierta para aunarse al porcentaje de conciencia objetiva. 9. Podemos despertar nuestra conciencia totalmente. Sí, si sí nos proponemos acabar con todos nuestros defectos. 10. ¿Quiénes han despertado conciencia totalmente? Han despertado conciencia totalmente, Jesús, Buda, Quetzalcoatl, San Agustín, Hermes, Paracelso, Samael, Pedro, en fin todos los venerables maestros de la Logia Blanca. 11. ¿Cuáles son los beneficios de la conciencia despierta? Una persona que haya despertado conciencia, puede viajar en las supradimensiones conscientemente, puede ver, oír y palpar las grandes realidades del cosmos, puede ver a Dios, cara a cara, sin morir, puede platicar personalmente con todos los venerables maestros de la Logia Blanca, puede conocer totalmente su pasado y su futuro, puede descifrar todos los misterios de la vida y de la muerte, etc. Capítulo sexto. La autorrealización y los tres factores. 1. ¿Qué es autorrealización? Autorrealización es el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. 2. ¿Qué se logra con la autorrealización? Con la autorrealización logramos encarnar, aquí y ahora, a nuestro real ser, a nuestro Padre que está en secreto, cumpliendo así con el principal propósito de haber nacido en este mundo. 3. ¿Para qué se necesita la autorrealización? La autorrealización es necesaria para volvernos completamente libres y evitar seguir sufriendo más en este valle de lágrimas. 4. ¿Quiénes consiguen la autorrealización? Consiguen la autorrealización únicamente aquellos que trabajan intensamente en sí mismos. 5. ¿Cuál es la clave para conseguir la autorrealización? La clave para conseguir la autorrealización se resume en los tres factores de la revolución de la conciencia. A. Morir. B. Nacer. C. Sacrificarse por la humanidad. Jesús el Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo, capítulo 16 VRS 24. 6. ¿Qué es morir? Morir es eliminar todos los defectos que llevamos interiormente. Es negarse a sí mismo. Se refiere a la muerte mística, ver capítulo tercero. 7 guión que es nacer. Nacer es renacer internamente. Es encarnar a nuestro real ser. Es lograr el nacimiento segundo, del cual Jesús habla a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios, Juan, capítulo 3, ver 3. 8 guión cómo se nace. Se nace tomando cada quien su cruz. 9 guión qué es la cruz. La cruz es el símbolo sagrado en el cual se encuentra la redención humana, la cruz se adora no por ser el arma o instrumento en el que mataron al Señor de toda perfección, sino por ser un antiquísimo símbolo de salvación. 10 guión que representa la cruz. La cruz representa el cruce de las dos fuerzas masculina y femenina, el cual conlleva a la transmutación de las energías sexuales. El palo vertical es masculina, el palo horizontal es femenino. Ver capítulo 7. 11 que es sacrificarse por la humanidad. Sacrificarse por la humanidad equivale a seguir el ejemplo de Jesús. Estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por la pobre humanidad doliente. Capítulo séptimo. La transmutación. 1. ¿Qué es transmutación? Transmutación es el cambio de nuestras energías sexuales de tipo superior. Es la transformación del ENS seminis en hidrógenos superiores. Dentro del enseminis se encuentra el ens virtutis del fuego. 2. ¿Qué es el ENS seminis? El enseminis es el esperma sagrado, la energía más sutil y valiosa que el organismo elabora, la más pequeña de todas las semillas en donde se encuentran depositadas todas las posibilidades humanas, tanto aquellas que sirven para la reproducción de la especie, 
como las que pueden servir para transformarnos radicalmente, en seres superiores. 3. ¿Cómo se transmuta el ENS Seminis? Mediante la práctica sagrada, que se denomina en el oriente, Sajajama y Tuna Sexo Yoga el Gran Arcano AZF. 4. ¿Cómo se realiza esa práctica? Esa práctica sagrada se realiza entre varón y hembra, en hogares legítimamente constituidos. 5. ¿En qué forma se realiza? Se realiza mediante la inserción del palus erectus masculino en leyoun y femenino, sin derrame de lense minis. La fuerza del maravilloso fuego amoroso hará transmutar las energías sexuales en energías sutiles de tipo superior. 6. ¿Cómo se realiza la cruz con la transmutación? La cruz es un símbolo sexual 100%. El palo vertical es masculino, el palo horizontal es femenino, la unión de ambos forma cruz, en la cruz se encuentra la clave de todo poder. 7. ¿Qué quiere decir Inri, sobre la cruz? Inri, públicamente significa, Jesús de Nazaret rey de los judíos, pero esotéricamente es, Inis Natura Renovatur Integram, lo cual se traduce, el fuego renueva íntegramente la naturaleza, del hombre. 8. Jesús habló públicamente alguna vez de la transmutación. No Jesús siempre habló en parábolas, daba la sabiduría velada completamente, pero a sus discípulos, los escogidos, sí les hablaba claramente. Jesús revelaba sus enseñanzas únicamente a los que estaban preparados para recibirlas. Sin embargo, el primer milagro que Jesús realizó fue la conversión del agua en vino, en las bodas de Caná. El agua pura se transmuta en el vino de la espiritualidad, únicamente en bodas. 9. Existen otras parábolas o expresiones que Jesús, el Cristo, mencionó al respecto. Sí, Lucas 11, ver 23 El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama Juan capítulo 4 ver. 13 al 16 Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Más el agua que yo le daré será en él una fuente del agua que salte para la vida eterna. La mujer le dice Señor dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Lucas 14 ver. 27 Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Marcos 4 ver. 11 a 12 Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, no vean y echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se convierta y les sean perdonados sus pecados. Marcos 4 ver. 31 El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Marcos 4 ves. 34 Y sin parábolas no les hablaba más a sus discípulos en particular declaraba todo. Juan 7 ver. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. 10 Porque no es conocida esta práctica sexual. Esta práctica ha permanecido oculta para la mayor parte de las personas, porque no estaban preparadas para recibirla. Únicamente a aquellas que habían alcanzado la madurez evolutiva, se les entregaba el gran arcano o secreto sexual. Aquellos que lo sabían usar debidamente, se convertían en grandes iluminados, con poderes sobre la vida y sobre la muerte, que al ser usados hacían prodigios que las multitudes clamaban como milagros. 11. ¿Por qué esta práctica sexual ahora se está dando públicamente? Ahora se da públicamente porque esta oleada humana ya llegó a la cima de su proceso evolutivo y se precipita espantosamente hacia una gran catástrofe. Es justo que ahora se dé públicamente, para que quien quiera pueda conseguir liberarse del proceso involutivo que le espera, ver capítulo decimoctavo. 12. ¿Por qué se dice que el sexo es sagrado? El sexo como vehículo de las fuerzas creadoras, es sagrado, porque es origen de, mundos, dioses, hombres y bestias, 
pero la humanidad no ha podido hacer sabio uso de él, por el contrario, lo ha prostituido, utilizándolo para satisfacer la bestia interior. Consecuentemente la pérdida del licor sagrado, ha debilitado y cegado espantosamente a la humanidad. 13 es dañina esta práctica sexual para el organismo. Esta práctica sexual debidamente realizada, no es dañina al organismo humano, antes bien, viene a ser un enorme regenerativo de células poderosísimas y un paliativo para cualquier dolencia o mal. Los que nunca han practicado el gran arcano no están autorizados para emitir su opinión. Actualmente hay en el mundo millones de personas realizando exitosamente esta práctica. 14. ¿Cómo transmuta un soltero? Un soltero transmuta mediante el pranayama o el bajroli mudra. 15. ¿Qué es el bajroli mudra? El pranayama es un ejercicio respiratorio profundo realizado en cierta forma que permite la transmutación sexual. 16. ¿Qué es el bajroli mudra? El bajroli mudra es también un ejercicio respiratorio combinado con movimientos rítmicos del cuerpo y de los brazos. 17. Se transmuta igual con el pranayama y bajroli mudra que con la alquimia sexual. No. Aunque el pranayama y el bajroli mudra transmutan la energía sexual, nunca son tan poderosas como la práctica de alquimia sexual. Capítulo octavo. Adán y Eva en el paraíso. Uno quienes fueron nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Dos fueron Adán y Eva un hombre y una mujer. Adán y Eva representan a las almas de la humanidad de aquella época. Adán representa las almas de todos los hombres y Eva de todas las mujeres. Tres en donde vivían ellos en ese tiempo. Ellos vivían en el paraíso terrenal. Cuatro que es el paraíso terrenal. El paraíso terrenal es el mundo etérico, la cuarta dimensión. 5 quiere decir que ellos no vivían en el mundo físico, como nosotros. ¿Cómo no? Ellos sí vivían en el físico, igual que nosotros, pero eran seres de conciencia despierta y por ello podían ver, oír, palpar y gobernar las cosas de la cuarta dimensión del mundo etérico. 6 quienes viven en el mundo etérico. En el mundo etérico viven los elementales de las plantas y los cuerpos vitales de toda la humanidad. En el mundo etérico se encuentra el éter de la naturaleza, el cual brilla con el azul de las montañas. 7. ¿Por qué no podemos ver actualmente el paraíso terrenal? No podemos ver el paraíso terrenal o sea el mundo etérico, por causa del pecado original cometido por nuestros primeros padres, el cual todos hemos heredado. 8. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es la desobediencia de nuestros primeros padres de comer del fruto prohibido, que Dios les había mandado no comer. 9. ¿Cuál es ese fruto prohibido? Ese fruto prohibido es la fornicación. Dios les había mandado crecer espiritualmente y multiplicarse en especie, sin fornicación. 10. ¿Qué es fornicación? Entiéndese por fornicación, el derramamiento de la energía seminal, en cualquier forma que fuere. 11. Porque Dios les había prohibido que fornicaran. Porque Dios sabía que si fornicaban iban a perder todas las facultades, virtudes y poderes que ellos tenían y que de gracia habían recibido. 12. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original? Por ese pecado perdieron la gracia santificante, la inocencia, el derecho de vivir en el paraíso, las facultades y poderes sobre los reinos vegetal y animal. 13. ¿Qué sintieron nuestros primeros padres al desobedecer a Dios? Al pecar en fornicación, la práctica sagrada de la alquimia sexual que ellos realizaban quedó prostituida y con ellos sintieron pudor. 14. ¿Quién indujo a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios? Los demonios terribles fueron los que indujeron a nuestros primeros padres a comer del fruto prohibido, para que perdieran toda relación con Dios. Capítulo 9. El bautismo. 1. ¿Qué es el bautismo? El ritual del bautismo es una ceremonia mágica sagrada, mediante la cual el alma del bautizado hace un pacto con su Dios interno, para practicar, 
más adelante la alquimia sexual, a fin de que se libere del pecado original. 2. ¿Por qué se dice que el bautismo libera del pecado original? Porque solo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico paradisíaco. 3. ¿Qué representan las aguas bautismales? Las aguas bautismales representan el enseminis, las aguas puras de vida, con las que el bautizado debe trabajar intensamente. 4. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa la poderosísima fuerza del segundo Logos, el Cristo. Sin el calor interno no es posible realizar la práctica de transmutación sexual. 5. ¿Por qué la práctica de alquimia sexual borra el pecado original y nos hace retornar al paraíso? Porque nuestros primeros padres salieron del paraíso por causa de la abominable fornicación. Primero fue Eva la que comió el fruto prohibido, luego ella le dio a Adán para que de él comiese. Eva fue la puerta de salida del Edén. Solo Eva puede ser la puerta de entrada. 6. ¿Qué sucede con los vapores seminales transmutados mediante la práctica de alquimia sexual? Los vapores sexuales se bipolarizan en dos, positivos y negativo. Estos vapores ascienden a través de lo largo de la columna vertebral por medio de dos canales, Ida y Pingala. El primero es femenino, el segundo es masculino. 7. ¿Cómo ascienden estos vapores? Estos vapores ascienden de vértebra en vértebra, en forma de ocho, a manera de dos serpientes victoriosas, a través de todas las 33 vértebras de la columna espinal. Los 33 años de Cristo se correlacionan exactamente con estas 33 vértebras. 8. ¿Hasta dónde asciende la energía seminal? La energía seminal asciende hasta el cerebro. Entonces el semen se cerebriza y el cerebro se seminiza, despertando el chacre de mil pétalos de la maravillosa glándula pineal, formándose así la aureola de los santos. El despertar de este chacre nos otorga la polividencia, el ojo de diamante. 9. Cuando se logra realizar plenamente el bautismo. El bautismo se realiza plenamente cuando la energía sexual ha llegado hasta el cerebro. Esta es la razón por la cual en el ritual de bautismo, el agua se la echan al bautizado sobre su cabeza. Capítulo décimo. El Kundalini y su opuesto. 1. ¿Qué es Kundalini? Kundalini es el fuego solar encerrado en los átomos semenels, la sustancia electrónica solar que, cuando es liberada, asciende victoriosa por el canal medular de la columna vertebral, para transformarse en dioses terriblemente divinos. 2. ¿Qué forma tiene el Kundalini desarrollado? El Kundalini desarrollado tiene la forma de dos serpientes enroscadas, con dos alas ígneas abiertas a la altura del corazón, al igual que el caduceo de Mercurio, símbolo del comercio y la medicina. 3. Jesús el Cristo levantó esas dos serpientes. Si sí, él mismo lo confirmó cuando dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. 4. ¿De qué lugar del organismo humano parte el Kundalini? El Kundalini parte de la primera vértebra, del coccyx, y asciende de vértebra en vértebra, según los méritos del corazón. 5. ¿De qué sustancia está compuesto el Kundalini? El Kundalini es de sustancia electrónica, es una poderosísima energía de tipo superior que despierta todas las facultades internas del hombre. 6. ¿Qué representa la serpiente tentadora del Edén? La serpiente tentadora del Edén representa el polo opuesto de Kundalini, el abominable órgano kundartiguador, que parte del coccyx hacia los infiernos atómicos del hombre. Se le conoce como la cola del diablo. 7. ¿Quiénes desarrollan el órgano kundartiguador? Desarrollan el órgano kundartiguador los terribles demonios, mediante la fornicación combinada con ciertos ritos demoníacos. 8. Entonces el Kundalini representa la serpiente buena que Moisés levantó en el desierto. Sí, el Kundalini representa la serpiente que Moisés levantó en el desierto y que maravillosamente sanaba a los israelitas enfermos. Capítulo undécimo. La Virgen Santísima. 1. ¿Quién es la Virgen Santísima? 
La Virgen Santísima es la misma Devi Kundalini, quien, al desdoblarse en nosotros mismos, asume la figura de una bella señora. Es la más pura y hermosa de todas las criaturas. 2. Es la Virgen Santísima la Madre de Dios. Sí, la Virgen Santísima, Devi Kundalini es la Madre de Dios, de nuestro Dios particular, porque ella es la que concibe, por obra y gracia del Espíritu Santo, a nuestro niño dos interior. 3. Cuando concibe nuestra Madre Divina a nuestro Dios interno. Ella concibe a nuestro Dios interno cuando estamos preparados para ese evento cósmico divinal, que se llama nacimiento segundo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 verse 6. 4 porque se dice que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original. Porque el pecado original fue la abominable fornicación. Cuando transmutamos la energía sexual ella es concebida y concibe a su hijo sin mancha del pecado original, o sea, por medio de la transmutación científica. 5. Porque se dice que la Virgen es la que tiene el poder de pisar la cabeza de la serpiente tentadora del Edén. Porque solo la energía sexual transmutada es capaz de acabar con la lujuria interior y sus variadas y terribles configuraciones. 6. Porque se dice que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Porque el parto de nuestro niño Dios es un acontecimiento interior profundo, en le que su madre, nuestra madre divina, no pierde en ningún momento su virginidad. 7. Porque a la virgen a veces le acompaña una luna. La luna representa al eterno femenino y la virgen al aspecto superior del mismo. 8. En una persona que no transmuta su energía sexual, en donde localizamos a su virgen particular. En las personas que no transmutan su energía sexual, su virgen particular se encuentra estática, enroscada en el chakre coxígeo, coxis, tres veces y media hacia abajo. Con el despertar del fuego sagrado la serpiente se torna hacia adentro y hacia arriba, para ascender triunfalmente, hasta formar, Dentro del iniciado, el ya conocido caduceo de Mercurio. 9. Porque nuestra Madre Divina es la única capaz de eliminar nuestros defectos psicológicos. Porque siendo nuestros defectos psicológicos sustancia mental negativamente cristalizada, se necesita de un poder superior para proceder a su eliminación. Ese poder superior es el de nuestra Madre Divina. Capítulo 12. Los siete chakras. 1. ¿Qué es chakra? Chakra es un centro magnético que se encuentra dentro de nuestro organismo. 2. ¿Cuántos chakras tenemos? Tenemos siete chakras básicos, cada uno relacionado con cada glándula de secreción interna. 3. ¿Para qué sirven los chakras? Los chakras debidamente magnetizados, nos confieren poderes ocultos especiales, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, intuición, poder para recordar nuestro pasado, omnisciencia, poder para concedernos innumerables beneficios. 4. ¿Cómo podemos magnetizar debidamente nuestros chakras? Con el ascenso del Kundalini, esos centros magnéticos se cargan de poderosísima energía y despiertan para concedernos innumerables beneficios. 5. ¿Cuáles son esos siete chakras? Esos siete chakras son, el coxígeo, el prostático, el umbilical, el cardíaco, el laríngeo, el frontal y el ojo de diamante. 6. ¿Dónde queda el chakra coxígeo y al despertar qué poderes nos confiere? El chakra coxígeo, también llamado iglesia de Efeso, queda en la última vértebra de la columna, el coxix, y tiene la figura de un loto de cuatro pétalos esplendorosos. El despertar de este chakra le confiere al iniciado el poder sobre la tierra elemental de los sabios. Este chakra sirve de base o fundamento para el despertar de los demás. 7. ¿Dónde queda el chakra prostático y al despertar qué poder nos confiere? El chakra prostático, también llamado Iglesia de Esmirna, queda en la región de la próstata y su configuración es de seis pétalos. El despertar de este chakra nos confiere el poder para dominar las aguas elementales de la vida y la dicha de crear. 
8. ¿Dónde queda el chakra umbilical y al despertar qué poderes nos confiere? El chakra umbilical, también llamado Iglesia de Pérgamo, está situado arriba del ombligo, en el plexo solar y su forma es de un loto de seis pétalos. El despertar de este chakra nos confiere el poder de dominar el fuego elemental de los volcanes, y la telepatía. 9. ¿Dónde queda el chakra cardíaco y al desperta qué poder nos confiere? El chakra cardíaco, también llamado Iglesia de Tiatira, está situado en la región del corazón y su configuración es de 12 pétalos maravillosos. El despertar de este chakra nos confiere el poder sobre el aire elemental de los sabios. El desarrollo de este centro cardíaco otorga inspiración, presentimiento, intuición y poder para salir conscientemente en cuerpo astral. 10. ¿Dónde queda el chakra laringeo y al despertar qué poder nos confiere? El chakra laringeo, también llamado Iglesia de Sardes, está ubicado en la laringe. Este es el loto de 16 pétalos. El despertar de este chakra nos confiere el poder del oído mágico, la clariaudiencia, poder para escuchar los sonidos de las supradimensiones. Al desarrollar este chakra podemos crear con la palabra, porque el fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. 11. ¿Dónde queda el chakra frontal y al despertar qué poder nos confiere? El chakra frontal, también llamado Iglesia de Filadelfia, está situado en el entrecejo y tiene dos pétalos maravillosos e innumerables risplandes. El despertar de este chakra abre el ojo del cíclope, entonces podemos ver clarividentemente. El chakra frontal es el trono de la mente. Cuando el estudio y la clarividencia marchan en forma armoniosa y equilibrada, entonces entramos de hecho en el templo del saber. 12. ¿Dónde queda el ojo de diamante y al despertar qué poder nos confiere? El ojo de diamante es el último chakra y está ubicado en la glándula pineal. Tiene la forma de una flor de loto de mil pétalos. El despertar de este maravilloso chakra nos confiere la polividencia, con la cual podemos estudiar las memorias de la naturaleza. Este es el ojo divino del espíritu, que resplandece gloriosamente en la cabeza de los santos. Capítulo 13 Los siete cuerpos. 1. ¿Cuántos cuerpos tiene el hombre? El hombre tiene cuerpos, exceptuple en su constitución interna. 2. ¿Cuáles son esos cuerpos? Esos cuerpos son, el físico, el etérico o vital, el astral, el mental, el causal, el alma y el espíritu divino. 3. ¿En dónde están esos siete cuerpos? Esos siete cuerpos se encuentran al mismo tiempo en diferentes dimensiones, que se penetran y compenetran maravillosamente sin llegar a confundirse. 4. ¿Cuál es el cuerpo físico y dónde se encuentra? El cuerpo físico es el cuerpo de carne y hueso que conocemos. Se encuentra en el mundo tridimensional, regido por 48 leyes. Es el cuerpo más denso y el único conocido por la humanidad. 5. ¿Cuál es el cuerpo etérico y dónde se encuentra? El cuerpo etérico o vital es el cuerpo que le da la vida al cuerpo físico. Se encuentra en el mundo etérico, allí donde el éter de la naturaleza existe. Es la prolongación del cuerpo físico tridimensional. 6. ¿Cuál es el cuerpo astral y dónde se encuentra? El cuerpo astral es el cuerpo en que nos vemos durante los sueños. Se encuentra en el mundo astral regido por 24 leyes. En el mundo astral podemos volar y flotar por los aires porque es un mundo más sutil que el mundo físico. Asimismo podemos conversar con los difuntos, porque es la región de los muertos. En esa dimensión la humanidad se encuentra completamente dormida, por lo que es víctima de sus propias pasiones. 7. ¿Cuál es el cuerpo mental y dónde se encuentra? El cuerpo mental es el cuerpo de nuestra mente, que se manifiesta en nosotros por medio del cerebro, el cual actúa como su instrumento transmisor. Se encuentra en el mundo de la mente universal, regido por 12 leyes. El mundo mental es aún más sutil, que el astral, menos mecanicista y de una dicha inefable. 8. ¿Cuál es el cuerpo causal y dónde se encuentra? 
El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad. Se encuentra en el mundo causal regido por seis leyes. En el mundo causal se encuentran las causas o átomos causales de todo lo creado. Esta región es aún mucho más sutil que el mundo mental. 9. ¿Cuáles son los cuerpos alma y espíritu y dónde se encuentran? Los cuerpos alma y espíritu no los tiene encarnados el hombre actual. Son los cuerpos Budi y Atman de la filosofía secreta. En realidad son cuerpos terriblemente divinos que están unidos a nosotros por el hilo de oro de la divinidad. Son los cuerpos correspondientes a las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Se encuentran en el mundo del espíritu puro, regido por tres leyes divinales, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. 10. Entonces el hombre tiene cinco cuerpos y dos que aún no ha encarnado. El hombre actual a causa de la abominable fornicación, no tiene los auténticos cuerpos solares, pero tiene cuatro cuerpos lunares, o cuerpos de pecado. A. El físico y el etérico, este último es la prolongación del primero. B. El astral lunar, Judas, el demonio del deseo. C. El mental lunar, Pilatos, el demonio de la mente que siempre se lava las manos. D. El de la mala voluntad, Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos cuerpos lunares son fríos, diametralmente opuestos a la divinidad. Es por esta razón que los dos cuerpos divinales no han sido encarnados por la humanidad. 11. ¿Qué se necesita para encarnar los dos cuerpos divinales? Para encarnar los dos cuerpos divinales se requiere, a, eliminar todos nuestros defectos. b, fabricar los cuerpos solares del ser. c, eliminar los cuatro cuerpos lunares. 12. ¿Qué son los cuerpos existenciales del ser? Los cuerpos solares son los vehículos del alma y del espíritu, sin los cuales estos no se pueden manifestar, ni mucho menos encarnar en nosotros. Los cuerpos solares juntos forman el tosoma heliacón de los indostaníes, los vehículos de oro del hombre solar. Con estos espléndidos vehículos podremos transportarnos a cualquier parte, en cualquier dimensión, y ver, oír y palpar las grandes realidades del cosmos. 13. ¿Cuántos son los cuerpos existenciales del ser? Los cuerpos existenciales del ser son cuatro, a, el físico y el etérico solares. B. El astral solar. C. El mental solar. D. El cuerpo de la voluntad consciente, o sea, el causal solar. 14. Guión cómo fabricamos los cuerpos solares existenciales del ser. Los cuerpos existenciales del ser se fabrican mediante la transmutación sexual del enseminis, ver capítulo séptimo. Primeramente las emanaciones semenels transmutadas, impregnan las células del cuerpo físico. Cuando todas las células han quedado completamente impregnadas, el excedente de las emanaciones semenels transmutadas, comienza a cristalizar en hidrógeno sexual C12. Esta materia penetra en el astral y comienza a formar el cuerpo astral solar, hasta que desarrolla completamente. Una vez formado el astral, el hidrógeno sexual C12 excedente penetra en el mental, para formar el cuerpo mental solar. Una vez este maravilloso vehículo está formado, la materia prima excedente penetra en el causal para formar, por último el cuerpo causal solar. Así quedan formados los cuatro cuerpos solares existenciales del ser. Capítulo 14 avo. La muerte y los sueños. 1. ¿Qué es la muerte? La muerte es la cesación de las funciones del orgánicas. 2. ¿Qué sucede en la muerte? En la muerte se separan los cuerpos internos del cuerpo físico en forma definitiva. 3. ¿Hacia dónde van los que mueren? Los que mueren van hacia el mundo astral, ya sea inferior o superior, según su estado de conciencia. Allí permanecen cierto tiempo mientras la gran ley, ver capítulo vigésimo, les otorga una nueva oportunidad. 4. ¿Cómo se realiza el proceso de la muerte? A cada ser humano se le asigna un periodo matemático para que permanezca con vida. Este tiempo es definido por los jueces de la gran ley, 
según las obras que uno ha hecho anteriormente. Concluido ese periodo, los grandes ángeles de la muerte, disfrazados con la tétrica figura esquelética y revestidos con su túnica, empuñan la guadaña para cortar el hilo de la vida que une el cuerpo físico con los cuerpos internos. Así cesan todas las funciones orgánicas del moribundo. Inmediatamente después de muerto, el alma del difunto se presenta ante los tribunales de la gran ley, o tribunales del karma, quienes le celebran juicio. En la balanza se sopesan sus obras buenas y sus obras malas, y del resultado de ese juicio dependerá su destino. Ver capítulo 20. 5. Cuando uno muere son los cuerpos lunares los que viajan por el astral. Si una persona no ha formado sus cuerpos solares, los cuerpos lunares ambularán en el cama loca inferior, llamado comúnmente el limbo, lugar a donde van las almas que mueren sin recibir el sacramento del bautismo, ver capítulo 9. Pero si una persona ya formó sus cuerpos solares, podrá permanecer, con conciencia propia en el astral superior y en cualquier otra dimensión. En este caso no será víctima de las circunstancias, sino será libre de escoger su propio destino. 6. ¿Qué son los sueños? Los sueños son desdoblamientos al astral y, al igual que en una muerte, los cuerpos internos se separan del cuerpo físico, para viajar por esas dimensiones, la única diferencia entre la muerte y el sueño es que, en este último los cuerpos internos quedan unidos al físico por medio del hilo de la vida que se extiende hasta el infinito, para luego regresar al cuerpo físico cuando éste se encuentre repuesto de energía. Mientras que en el caso de la muerte, los cuerpos internos, han quedado completamente desligados del cuerpo físico, al ser cortado el hilo de la vida que los unía. 7. ¿Por qué razón se separan los cuerpos internos del cuerpo físico durante el sueño? Nuestro cuerpo físico desgasta muchas energías en el curso de las actividades cotidianas. Para restaurar las energías perdidas se hace indispensable que el cuerpo físico quede vacío, a fin de que pueda absorber la energía que queda impregnada en la atmósfera del planeta. Una vez restaurada completamente la energía perdida, el mismo cuerpo físico llama a sus cuerpos internos y es allí donde despertamos. 8. ¿Por qué razón muchos sueñan con los difuntos? Precisamente porque el astral es la región de los difuntos y los encuentros con ellos allí son reales. 9. Porque muchos sueñan con escenas que más adelante en el futuro, le resultan en el físico. Porque en el astral se hermanan el pasado, el presente y el futuro en un eterno presente y uno puede ver su propio futuro así como también su propio pasado. 10. Porque muchos no recuerdan sus sueños. Muchos no recuerdan sus sueños porque tienen la conciencia completamente dormida. Son demasiado subconscientes. A medida que una persona va eliminando sus defectos va adquiriendo mayor conciencia en el astral, hasta que puede darse el lujo de permanecer en esas regiones, a su propia voluntad y con plena conciencia para dirigirse a donde quiera. Capítulo 15 Los cielos y las jerarquías celestiales 1. ¿Qué son los cielos? Llámense cielos a las regiones superiores de todas las dimensiones de la naturaleza, en donde reina la máxima felicidad. 2. ¿Cuántos cielos existen? En nuestro sistema solar de Ors, existen nueve cielos, todos ellos correlacionados con los planetas del sistema. 3. ¿Quiénes tienen el derecho de ingresar y permanecer en los cielos? Aquellos individuos sagrados que encarnaron a su Dios son los únicos que ingresan a los cielos, en donde tienen todo el derecho de permanecer eternamente. Cuatro son todos los nueve cielos iguales. No, no todos los cielos son iguales. Entre uno y otro existen diversos grados de felicidad. A mayor mérito de cada individuo sagrado, mayor será su felicidad. 5. ¿Quiénes rigen esas inefables regiones? Son las jerarquías celestiales las que se encargan de regir esas inefables regiones. Son seres que por sus méritos se les ha encomendado tal responsabilidad. Rigen con amor y sabiduría. Todos ellos son venerables maestros de la blanca hermandad, 
quienes hacen supremos esfuerzos por sacarnos del caótico estado en que nos encontramos, para que algún día nos ganemos el derecho de vivir en esas regiones de absoluta felicidad. 6. ¿Cuántos grados de jerarquía existen? Existen nueve grados de jerarquías celestiales, en su orden, ángeles, arcángeles, principiados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. 7. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres que ya formaron sus cuerpos solares y que ya eliminaron sus defectos. 8. ¿Puede un ángel tener cuerpo físico? Sí, si desea seguir escalando el orden jerárquico necesita trabajar más sobre sí mismo, aquí en el plano físico. 9. ¿Qué son los arcángeles? Los arcángeles son ángeles que han logrado un grado más de perfección. Así también los principiados son arcángeles que han logrado un grado más de perfección, y así sucesivamente con los otros grados de la escala del ejército del Dios Universal. Capítulo 16 Los infiernos y los demonios 1. ¿Qué son los infiernos? Llámense infiernos a las regiones inferiores de todas las dimensiones de la naturaleza, lugares de espantosa densidad en donde reina el llanto y el crujir de dientes. Dos cuentos infiernos existen y en dónde están ubicados. En contraposición a los nueve cielos, existen nueve infiernos que van desde el subsuelo hasta el centro de nuestra esfera planetaria. Se les llama los nueve círculos infernales. Tres porque los infiernos son lugares de espantosa densidad. Los infiernos son lugares de espantosa densidad porque el número de leyes que los rige... A medida que los círculos van penetrando dentro del interior sublunar del planeta, va siendo cada vez mayor. Este mundo tridimensional en que vivimos, está gobernado por 48 leyes, el primer círculo infernal está regido por 96 leyes, la segunda región infernal por 192 y así sucesivamente. El tiempo en esas regiones se hace espantosamente largo. Un año podría parecernos 100 años. Cuatro quienes van a los infiernos. A los infiernos van aquellas personas que lamentablemente no pudieron salir del estado actual en que se encuentran. El primer círculo infernal es el limbo, en donde van a parar las personas que mueren sin el sacramento del bautismo, o sea aquellos que nunca formaron sus cuerpos solares y que no pudieron disolver la bestia interior. La mayor parte de la humanidad, al morir va a parar al limbo, en donde permanecen hasta que la gran ley les depare una nueva oportunidad, pero si todas las oportunidades se han agotado, entonces continúan involucionando por esos círculos infernales. Dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Más el cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. S. Mateo, capítulo 22 ver. 2-11-12-13-14 5. ¿Qué sucede en esas regiones infernales? En esas regiones infernales se disuelve el ego de las personas. Allí se aniquilan todos los errores que uno no pudo destruir en vida. La densidad debe ser tal, que pueda disolver todos nuestros humanos errores. En cada región se disuelven determinados yous, de tal manera que al finalizar el recorrido por esos mundos infiernos, la esencia queda completamente liberada del ego. 6. Es dolorosa la muerte del ego o bestia interior dentro de los mundos infiernos. La muerte del ego en esas regiones es espantosamente dolorosa. Por ello el Cristo decía, allí será el llanto y crujir de dientes. 7. ¿Cuánto tiempo los condenados permanecen en esas regiones? El tiempo en que los condenados permanecen en esas regiones es variable, dependiendo de lo robusto que se encuentre el ego. Una persona normal, que nunca le haya hecho mal a nadie, que puede considerarse como una buena persona, 
podrá durar en los mundos infiernos unos 10.000 años, pero existen demonios perversos, gentes malas en verdad, que pueden permanecer millones de años en esas regiones. 8. Entonces si una persona se propone disolver el ego en el mundo físico y logra eliminarlo se libera de ir a los infiernos. Así es, toda persona que destruye la bestia interior se libera de ir a los mundos infiernos. 9. ¿Qué son los demonios? Llámese demonios a aquellas terribles personas que, mediante la abominable fornicación combinada con ciertos ritos infernales, Desarrollan el ego y el abominable órgano cundartiguador. 10. Todo demonio va a parar a los mundos infiernos. Sí, todo demonio va a parar a los mundos infiernos, en donde permanecen enormes periodos de tiempo. 11. ¿Qué hacen los demonios en los infiernos? Los demonios en los mundos infiernos acosan a los condenados, a quienes tratan de imponer su voluntad. 12. ¿Quiénes rigen los mundos infiernos? Existen grandes maestras de la Logia Blanca, discípulos del Cristo, que por compasión a los condenados, han sacrificado su derecho que tienen de permanecer en los cielos y con infinito amor han decidido vivir en los mundos infiernos, para gobernarlos con sabiduría divina. Capítulo 17 El Purgatorio 1. ¿Qué es el Purgatorio? Llámese Purgatorio a la región del mundo molecular inferior, dentro del organismo planetario. 2. ¿Quiénes van al purgatorio? Al purgatorio van todas las almas que se van preparando para entrar un día al absoluto y quienes deben incinerar hasta las semillas de los errores destruidos. 3. ¿Quién ayuda al alma que está en el purgatorio? La Divina Madre Kundalini particular del alma que está en el purgatorio es quien la ayuda en el trabajo de incinerar las semillas del ego. Sin su madre particular sería más que imposible para esas almas realizar ese trabajo purgatorial. 4. ¿Quién recibe a las almas en el purgatorio? Un ángel de extraordinaria belleza recibe a las almas que desean ingresar al purgatorio. Tal ángel, con su espada flamígera desenvainada, escribe sobre la frente del interesado, la letra P repetida siete veces. Entonces dice las siguientes palabras... Procura lavar estas manchas cuando estés dentro. Esas letras se van borrando a medida que el alma se va purificando. Una vez quedan incineradas todas las semillas del ego, las siete P desparecen, y es señal que el alma ha realizado todo el trabajo purgatorial. Capítulo 18 Evolución e involución 1. ¿Qué es evolución? Evolución es una ley mediante la cual... Todo lo creado desarrolla en forma ordenada y progresiva hasta llegar a un punto máximo definido por la naturaleza. 2. ¿Qué es involución? Involución es una ley mediante la cual todo lo que ha llegado al punto máximo evolutivo, comienza a decrecer hasta regresar al punto de partida original. 3. Las leyes de la evolución e involución se procesan en todo lo creado. Sí, evoluciona la semilla que germina y crece el niño que nace, la planta que florece, la raza que se esmera. Involuciona el árbol que se marchita, el anciano que exhala su último suspiro, la planta que envejece, la raza que degenera. Cuatro son mecánicas las leyes de la evolución e involución. Sí, las leyes de la evolución e involución son dos leyes que constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Esas dos leyes trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. 5. Esas leyes de la evolución e involución se aplican a la esencia interior de cada persona. Sí, esas leyes se aplican a la esencia interior de cada persona y también a todas las esencias de la oleada humana. 6. ¿En qué forma trabajan las leyes de la evolución e involución en la esencia del individuo y de la humanidad en general? Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral, prosiguen en el estado vegetal y continúan en escala animal, hasta alcanzar el nivel del tipo humano de intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando de acuerdo con la ley de la caída, reviviendo procesos animales, vegetales y minerales en los mundos infiernos, hacia el centro de gravedad de nuestra esfera planetaria. 
La estadía dentro del estado humano intelectivo es algo demasiado relativo y circunstancial. 7. ¿Cuál es el número de vidas que las leyes de la evolución e involución le deparan a cada esencia dentro del estado humano intelectual? A cada esencia se le asignan siempre 108 vidas, con diferentes cuerpos físicos y en distintas épocas y lugares, dentro del estado humano intelectual. 8. Quiere decir que concluido el proceso evolutivo de una persona, concluidas sus 108 existencias, la esencia entra a los mundos infiernos para comenzar su proceso involutivo. Sí, concluidas las 108 existencias, si la persona no disolvió el ego y tampoco formó sus cuerpos solares, entrará inevitablemente a los mundos infiernos, alado por la atracción de la ley de la involución. 9. Liberarse de esa corriente involutiva es lo que significa salvarse. Sí, la tan mencionada salvación significa liberarse de la corriente involutiva de la naturaleza. Y muy pocos son los que logran salvarse de esa corriente. Jesús el Cristo decía secretamente a sus discípulos de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen uno es mío. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo, capítulo 7, ver 13 y 14. Actualmente la mayor parte de la humanidad ya cumplió sus 108 existencias y son oleadas de esencias las que están entrando en los mundos infiernos. Estamos al borde de un gran cataclismo final que hará que la Tierra se trague a toda la humanidad. Solamente lograrán salvarse unos cuantos que verdaderamente trabajen con los tres factores de la revolución de la conciencia. 10. Concluido el proceso involutivo en los mundos infiernos que le sucede a la esencia. Cuando la esencia ha quedado completamente limpia, pura y cristalina, cuando se ha liberado completamente del ego, cuando la bestia interior exhala su postrer aliento en los mundos infiernos, deviene la muerte segunda. Entonces la esencia inmortal, pura y cristalina surge de nuevo a la superficie de la Tierra, para reiniciar su marcha evolutiva, pasando por los reinos mineral, vegetal y animal, hasta reconquistar el otrora perdido estado humano, en donde, en otra época, se le volverán a asignar 108 existencias, en las que tendrá nuevas oportunidades para liberarse de la corriente involutiva de la naturaleza. Capítulo 19 Retorno y reencarnación 1. ¿Qué es retorno? Llámese retorno al regreso del difunto a una nueva existencia en el plano físico o sea a una nueva vida. 2. ¿Quiénes retornan? Retorna toda la humanidad, mientras el individuo no haya cumplido su ciclo de 108 existencias que la naturaleza le depara a cada esencia. 3. ¿Qué es lo que retorna? Retorna la esencia del difunto con todo el ego, con todos los elementos subjetivos de la mente, con todos los cuerpos lunares suprasensibles. 4. ¿En qué momento retornan? Momentos antes que la criatura nazca, los ángeles de la vida y de la muerte depositan en el feto, la esencia del difunto. Cada quien retorna al lugar y circunstancias predestinados por los jueces de la gran ley. Más adelante, a medida que la criatura crece, el ego va entrando en ella, con todos los elementos subjetivos de la mente. Cuando el individuo llega a la pubertad, todo el ego se encuentra dentro de él. 5. ¿Por qué hay tantas personas que nacen en circunstancias bien adversas, ciegos, cojos, paralíticos, enfermizos, pobres al extremo y otros nacen en mejores circunstancias, sanos, en colchón de plumas, inteligentes, etc. Cada quien recibe lo que se merece. Si en vidas pasadas la persona cometió ciertos delitos por los cuales no recibió su merecido castigo, en su nueva vida tiene que expiar sus errores. Por el contrario si hizo buenas obras, justo es que reciba un premio por ellas. 6. Quienes no retornan. No retornan a este valle de lágrimas aquellos que se liberaron de la corriente involutiva de la naturaleza, 
mediante la formación de los cuerpos solares y la eliminación radical del ego o bestia interior. Tampoco retornan los que ya concluyeron sus 108 vidas que la ley le depara a cada esencia y que no lograron salir de estado actual. Estos ingresan a los mundos infiernos para iniciar su proceso involutivo dentro de las entrañas de nuestra esfera planetaria. 7. Cuando un difunto retorna, repite escenas de su vida pasada. Sí, cuando alguien retorna, repite casi todas las escenas de su vida pasada, pero con las consecuencias de su buen o mal comportamiento en su vida anterior. Si se casó con la fulanita, lo más probable es que se vuelva a casar con ella en su nueva vida. Si fue médico, por la ley de recurrencia, volverá a ser médico de nuevo. 8. Porque no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. La mayor parte de la humanidad no se acuerda de sus vidas pasadas porque tiene la conciencia dormida y porque sus facultades internas están aletargadas. 9. ¿Existe alguna práctica para acordarnos de nuestras vidas pasadas? Despertando conciencia y con la ayuda del Devi Kundalini podremos acordarnos de nuestras vidas pasadas en forma íntegra. 10. ¿Qué es reencarnación? Llamase reencarnación al regreso de seres superiores, de seres divinales, de la blanca hermandad, a este valle de lágrimas, con el único propósito de cumplir una sagrada misión. Estos inefables seres seleccionan previamente la familia en donde van a reencarnar, para que las circunstancias les sean favorables. 11. Jesús alguna vez dijo algo relacionado con la reencarnación. Sí, Mateo 11, ver 13 al 16 porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 17, ver 12 y 13. Más os digo que ya vino Elías y no le conocieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Capítulo 20 Karma y Dharma, la gran ley. 1. ¿Qué es karma? Llamase karma al castigo que la gran ley nos depara por nuestras malas obras. Se paga karma no solamente por el mal que se hace, sino también por el bien que, pudiéndose hacer, no se hace. 2. ¿Qué es Dharma? Llamase Dharma a los premios que la gran ley nos otorga por nuestras buenas acciones. 3. ¿Qué es la gran ley? La gran ley es la misma justicia divina que le da a cada quien lo que se merece, según sus obras. Dijo Jesús, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir, Mateo, capítulo 7, ver 2. 4. ¿Quiénes son los que hacen la justicia divina? Hacen la justicia divina, a toda la humanidad, los grandes jueces del karma, 42 seres inefables, que lograron encarnar a su Dios interno, dirigidos por el gran arconte de la ley, el maestro Enubis, forman el tribunal del karma, quienes juzgan con infinita sabiduría, las buenas y malas obras de cada ser humano. Tal tribunal se encuentra en las supradimensiones de la naturaleza. 5. ¿Cuál es el castigo que recibe cada persona por sus malas obras? El castigo o karma que recibe cada persona por sus malas obras está relacionado con la magnitud de la falta. Si el delito es muy grave, el karma será muy doloroso. Todos nuestros sufrimientos en este valle de lágrimas están relacionados con nuestro karma. 6. Pagamos karma por delitos que cometimos en vidas pasadas. Sí, pagamos karma por delitos que cometimos en vidas pasadas, y según la gravedad de esos errores, así serán las condiciones de vida en la nueva existencia y los sufrimientos que padeceremos. 7. ¿Cómo nos liberamos del karma? El karma se paga con dolor. Pero también se paga karma haciendo buenas obras a montones. En esta forma podemos liberarnos del castigo que debíamos recibir. Capítulo 21 La Santísima Trinidad 1. ¿Qué es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad la forman las tres fuerzas primarias del universo, de las que emana todo lo creado. 
2. ¿Cuáles son esas tres fuerzas primarias? Esas tres fuerzas primarias, también llamados los tres logos son, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3. ¿A qué se llama logos? Llamase logos a la unidad múltiple perfecta, fuerzas cósmicas divinales de la que se origina toda la creación. 4. ¿Quién es el logos del Padre? El logos del Padre es la primera fuerza del universo, Padre de todo el cosmos, brilla con un intensísimo color azul. 5. ¿Quién es el Logos del Hijo? El Logos del Hijo es la segunda fuerza del universo, el Cristo cósmico, Crestos, brilla con un intensísimo color amarillo. 6. ¿Quién es el Logos del Espíritu Santo? El Logos del Espíritu Santo es la tercera fuerza del universo, Señor y Dador de la vida en los planetas. Brilla con un intensísimo color rojo. 7. ¿En dónde se encuentran los tres logos? Los tres logos se encuentran en las dimensiones más elevadas de la naturaleza, en las regiones de la divinidad. 8. ¿Es posible que un ser humano llegue a esas regiones? Solo los grandes maestros de la Blanca Hermandad que lograron la perfección en la maestría llegan a esas regiones de la divinidad, para encarnar esas fuerzas terriblemente divinas. El que llega a esas alturas consigue la inmortalidad y se vuelve un ser divino, omnipotente, omnisciente, omnipresente. 9. ¿Quiénes han logrado tal encarnación divinal? Jesús y sus discípulos Pedro, Juan, Lucas, etc., lograron llegar a las alturas divinales. También otros maestros, tales como Bude, Krishna, Quetzalcoatl, etc., lo lograron. Todas las posibilidades se encuentran en nosotros mismos. El camino se ha mostrado en este tratado. Capítulo 22 ¿Quién fue Jesús? 1. ¿Quién fue Jesús? Jesús de Nazaret, fue un discípulo de la Venerable Logia Blanca, que trabajando intensamente sobre sí mismo, logró encarnar la divinidad. Primeramente encarnó el tercer Logos, el Espíritu Santo, que como blanca paloma se posó sobre su cabeza durante la ceremonia bautismal. Luego encarnó el segundo Logos, el Cristo, y se convirtió en Jesucristo. De hecho encarnó el primer Logros, a quien se entregó cuando murió en la cruz, y dijo, Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, VRS 46. 2 guión resucito Jesús de entre los muertos. Sí, Jesús, el Cristo, resucitó de entre los muertos al tercer día de morir en la cruz. Al resucitar físicamente, su cuerpo se volvió inmortal, glorioso sutil. Tres aún vive Jesús el Cristo, con cuerpo de carne y hueso. Sí, Jesús el Cristo, vive con cuerpo de carne y hueso, en las dimensiones superiores de la naturaleza, comúnmente llamadas cielos. 4. Jesús es Dios. Sí, Jesús el Cristo, al encarnar la divinidad se convirtió en un ser divino, en un Dios viviente. Jesús es un altísimo jerarca de la venerable Logia Blanca, quien se ha echado la responsabilidad de la salvación humana. 5. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador, el divino Salvador de la humanidad que se encarnó en este mundo para siguiéramos su ejemplo, su camino. Jesús nos mostró la senda que conduce a la perfección. Cada quien debe recorrerla por sí mismo, si es que quiere salir de este lamentable estado en que nos encontramos. 6. ¿Qué se entiende por vida oculta de Jesús? Por vida oculta de Jesús se entiende el tiempo que pasó con los iniciados de aquella época, y en el cual trabajó sobre sí mismo, se relaciona con los tres factores de la revolución de la conciencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ver cap vi. 7. ¿Qué se entiende por vida pública de Jesús? Entiéndase por vida pública de Jesús, el tiempo que utilizó para mostrarnos públicamente el camino, en el cual realizó prodigios que demostraron que él era un ser divino. Capítulo 23. Las tres iglesias. 1. ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir, asamblea. 
se refiere al pueblo de Dios, que lo forman los venerables maestros de la Blanca Hermandad, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines, y los seguidores de la doctrina secreta que conduce hacia la maestría. Dos cuentas iglesias existen. Existen tres iglesias, la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Tres quienes forman la iglesia militante. Forman la iglesia militante nuestros hermanos que se encuentran en este mundo físico luchando por conseguir su liberación y que forman el ejército de salvación mundial. 4. ¿Cuál es la iglesia purgante? Llámese iglesia purgante a la que está formada por las almas que eliminaron el ego, pero que aún se encuentran incinerando sus semillas en el purgatorio. 5. ¿Quiénes forman la iglesia triunfante? Forman la iglesia triunfante los venerables maestros de la Blanca Hermandad que se liberaron para siempre de este valle de lágrimas y que moras en las supradimensiones de la naturaleza. 6. ¿Cuáles son los tres enemigos de la iglesia y de nuestro Dios interior? Los tres enemigos de la iglesia son, el demonio, el mundo y la carne. 7. ¿Por qué el demonio es el enemigo de la iglesia y de nuestro Dios interior? Porque el demonio y sus legiones se oponen a que el individuo encarne la divinidad. A través de los siete pecados capitales y de la bestia interior controlan hipnóticamente al individuo, a quien enlodan en el fango de este mundo. 8. Porque el mundo es otro enemigo de la iglesia y de nuestro Dios interior. Porque la mayor parte de cosas de este mundo han sido poseídas por el demonio, con el propósito de adormecer más aún las conciencias de sus moradores. 9. Porque la carne es otro enemigo de la iglesia y de su Dios interior. Porque la carne es la que provoca a la lujuria y a la abominable fornicación. La humanidad ha prostituido el uso de los órganos creadores y al perder la valiosísima energía del sagrado en seminis, se sumerge en el más profundo estado subconsciente, robusteciendo la bestia interior. Capítulo 24 La oración 1. ¿Qué es orar? Orar es elevar el pensamiento a Dios y pedirle mercedes. 2. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar meditando profundamente en nuestros pensamientos y oraciones, y no mecánicamente sin saber lo que decimos. 3. ¿Dónde debemos orar? Debemos orar en nuestro aposento y convertirlo en cámara de oración. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas, y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tiene su pago. Mas tú cuando ores, entrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto, te recompensaré en público. Mateo 6, versículo 5 y 6. 4. ¿Cuál es la oración que nos acerca más a Dios? El Padre nuestro es la oración que nos acerca más a Dios. Jesús el Cristo, así se los enseñó a sus discípulos vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, dadnos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, ver 9 al 13. 5. Nos concede Dios todo lo que le pedimos. Sí, pero en la medida que lo merecemos. Si tenemos méritos acumulados por nuestras buenas obras, recibiremos lo que pedimos en proporción a ellas. Cuantas más buenas obras y más caridad al prójimo hagamos, estaremos en mejor condición para que nuestras súplicas sean atendidas. 6. La oración sirve para pedir la solución a nuestros problemas. No. La oración básicamente sirve para ponerse en contacto con nuestro Dios interior, lo cual nos pone en capacidad de recibir iluminación para comprender la necesidad de acercarnos a Él. La oración, 
combinada con la meditación, nos conducirá hacia estados de perfecta iluminación. 7. Quienes deben orar. Toda persona, después de haber llegado al uso de razón, debe buscar a Dios mediante la oración, tal como lo enseñó el Señor de toda perfección.